السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد شمن تمر دین دری مندر بھیرا امرا ایک تی گروتو پرنو بیشوئے اس کے علاسانا کرتے چاہتے 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 ہو کہ ایک جون مانوش جو دی اپنی تھی بیٹھتے کی بیدائی نہیں جائے تاہل قیامت پج جنتو ای مانوش تا کوکنو تار دہو او تھوبا تار آتا ای پریتی بھی کی آبار آج بھی نا کی تار مانیو لو ایک جون مانوش مسلمان ہو کسائی ہندو ہو با جے کنو دھور میری ہو جو دی ایک بار بیتر شاد گرہن کرے پریتی بھی تھی کی بیدائی نہیں چلے جائے تار قیامت پج جنتو ای لوگ تا کی آبار پریتی بھی تھی کوکنو شریر دہو او تھوبا تار آتا ये पृथ्वी की आर कखिर आस उत्तर एक क्षेत्र बोलो जो पृथ्वी मानुषुलर दुई भागे विभक्त हिंदू एवं मुस्लिम अमुसलिम बा मुस्लिम यटाई बा बोलो काफेर बार मुस्लिम काफेर मध्य हिंदू सम्प्रदायर एक विश्वास हल जो एक जन मानुष मृत्युबरण कर आर से पुनर्जन्म लाभ कर आर पृथ्वी जन्म लाभ कर तर धारणा आमी वो जिके विस्तारित हो आलासन आ जाती है ना तादर तादर मध्य किसी शंको क्लोक दे बार ओने हिंदू दे धारो ना जे एक जोन मानुष ए पृथ्वी बीते एक बार बीजाई नहीं के ले आवारों रूप में उन्नो रूप धारण करे शे पृथ्वी बीते आगे बार बहुत तो एकाधिक बारो आस्ते पारे इधर तादर ओने केरे धारो आबारो ये पृथ्वी ते तार रोहो शब्दाय माशी बाबीविन्नो मनासे बाद बाबीविन्नो उपलोक्षे शे पृथ्वी ते आगमन करे इटा मुसलमान दर मध्य किस शंक को मुसलमान दर धारणा किंतु मुसलमान दर मध्य अहलु सुन्नत अल जमात जरा कुरान और सुन्नत उन अधै और कुरान एवं सुन्नत उन अधै जीवन जावन करें अहलु सुन्नत अल जमा� एक जोन मानुष साई मुसलमान होक साई हिंदू होक साई दीन दर होक और बिदीन होक एक बार जो दी एप्रिति भी थी कि बिदाई नहीं है सुले जाए कयामत पद जनतो शे कोहनो तार शरीर अथवा आत्ता एप्रिति भी ते आर पीरे आज बीना तेले ये टा अमरा की फिल्म मुसलमान दर मज़े दुई दल बल्लम एक किसू संख्यक भाई दे किसू पृथ्वी ते तार आता आशे क्यों कबर बोले देशे तार देहो ना की देख एक कुम बोले कितने एक शब्द के कुनो कोरान से दो दिल नहीं कितने अहलु सुन्नतुल जमात एवं जरा यह हक पंती शुद्ध पंती जरा ये अहलु सुन्नतुल जमात तेरा आके दार विश्वास हलो एक बार जो दे पृथ्वी ते के बीजाई नहीं सुले जाए कयामत पंचन्तो एक नंबर हदीस हमें पेश करो, शेठ वालों जे, जे हदत आनंद सिंह ने मालिक रोदियों लोग तरुण ते बोलने चाहिए कि हदीस हदीस चीमा बहुत रहमत लाई में मुस्लिम में तीर्वी रहमत लाई बोलना करें सं, तीर बोले सं कार नबी यूसुल्लाह वाली वसल्लम मामिन अब्दिन यमूतु लहु इंद अल्लाह खैरुन यसुरुहु अन حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاد كرنجة كونو باندا ميتو بران قرار فوري ابن اوئي بكتير جنو الله نكوت قلن رويسي شي كوخونو اتا پسندو كربنا پريتي بيتي فيري اش امون كي تاكي دو دي دنيا ابن ترمج زاد سي شب دو دي دي دواء ہوئي تار فرو شي جنات نعمت پلي الله فرو کلي شي قلن لب قرار فوري پريتي بيتي فيري اش تي سائي بي نا طب شدو ما ایک مطرو شهيد فيري اش تي سائي بي كرونا شي شهادة تري مرجا دا د أبار شفير فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى شيء أنت بسند كره شيء تخشي دي أرك بار في تي بيت في تي بيت في ريشة أرك بار جد كره شو أبغى الله رضا شهيد هوت هذا أرك بار شهيد هوت جنوا شيء مني تمان نكره بأخان كره كنتو في تي بيت كاو كراش تداوى بنا أي هذه الشيء إمام بخاري رحمة الله لا دوي هذا الشاشة فصل نمبر هذه نمبر هذه سبب نقل كرسن، أما إمام مسلم رحمه الله إك هذا أشخاص تشهدت تنون هذه سبب نقل كرسن، إمام ترمذي رحمه الله إك هذا سويسو تتالس نمبر هذه سه أي هذه سبب نقل كرسن. تارفوره دي تون نمبر أكتي هذه 
حضرت انس بن مالك رضي الله عنه بن ابي تيري برسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من اهل الجنه জান্নাতি জান্নাতি ব্যক্তিদের মধ্যে একটা জান্নাতি পুরুষদের থেকে বা জান্নাতি লোকদের থেকে একজন লোককে আল্লাহর দ্বারা উপস্থিত করা হয় ফায়াকুল আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আল্লাহ পাক তাকে বলবেন ইয়াব না আদম কেইফা ওয়াজাত তা মানজিলাক হে আদম সন্তান তুমি তোমার মানজিল তোমার ঠিকানাটা কেমন পেলে ফায়াকুল আই রব্বি খায়র খায়র মানজিলিন উত্তম ঠিকানা উত্তম স্থান ফায়াকুল সাল ওয়া তামান্না আল্লাহ পাক তখন বলবেন বান্দা কিছু সাওয়ার আছে সাও কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি তোমার থাকে তা আকাঙ্ক্ষা করো ফায়াকুল আস আলুকা আন তুরদ্দানি ইলা ইলা দুনিয়া আও আন তারুদ্দানি সরি আল্লাহ রাসূল কি বলেন ফায়াকুল আস আলুকা আন তারুদ্দানি ইলা দুনিয়া আমি আপনার কাছে প্রার্থনা ওই বান্দা ও শহীদ বলবে আমি আল্লাহ আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে দুনিয়ায় আবার ফেরত দেন ফাআক্তুলা আও ফাউক্তালা ফি সাবিলিকা আশর মারাত আমি আপনার প্রতি 10 বার শহীদ হতে চাই لما يرى من فضل الشهاده شيء فضيل কারণ না কি সেই শাহাদতের ফজিলত সম্মান দেখে এর মর্যাদা দেখে এই তামান্না করবেন কিন্তু কাউকে আসতে আর দেওয়া হবে না আরেক কি স্পষ্ট হাদিস একেবারে সাফ যেটাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেওয়া আছে আর কাউকে কখনো ফেরত দেওয়া হবে না তারিখটি আজ দেখেন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু مشهور প্রসিদ্ধ সাহাবী তার বাবা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদি ইয়াকুল লাম্মা কুতিলা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ইয়াম আহদ আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইয়া জাবির আলা উখবিরুকা মা কাল আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লি আবিক হে জাবির আমি কি তোমাকে সংবাদ দেব না আল্লাহ তাআলা তোমার বাবাকে কি বলেছে কুলতু বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বললাম হে রাসূল অবশ্যই বলুন قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الله سبحانه وتعالى কারো সাথে সামনা সামনি কথা বলেন না পর্দার আড়ালে কথা বলেছেন وكلم اباك كفاحا الله تعالى তোমার বাবার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন فقال يا عبدي الله পাক তোমার বাবা আব্দুল্লাহকে বলেছেন হে আমার গোলাম تمنى علي আমার কাছে কি চাওয়ার চা اعطيك আমি তোমাকে দিব قال يا ربي تحجني فاقتل فيك ثانية ওই তার বাবা আব্দুল জাবের বাবা আব্দুল্লাহ বলছে যে আল্লাহ আপনি আমাকে আরেকটা বার জিন্দা করে আমি আবার আমাকে আরেকবার জিন্দা করুন আমি আপনার রাস্তা আরেকটা বার শহীদ হতে চাই কলা ইন্নম সবাকা মিন্নি আন্নহুম লা ইলাইহা লা লা ইউরজাউন আবারও বলি কল এটা আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নহু সবাকা মিন্নি আন্নহুম ইলাইহা লা ইউরজাউন আমার কাছে এটা ফায়সালা সূরান্ত হয়ে গেছে যে এই পৃথিবীর থেকে একবার বিদায় নিলে আর কাউকে ফেরত দেওয়া হবে না ফেরিয়ে দেওয়া হবে না কলাইয়া রব্বি ফাবলিক মি ওরাই তখন জাবেরের বাবা আব্দুল্লাহ বলে হে আল্লাহ হে আমার প্রতিপালক তাহলে আমার পরবর্তী লোকদের কাছে আপনি এই কথাটা জানাই দেন আল্লাহ বলে ফাআনজাল আল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল হাদিল আয়াহ আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেছেন ওয়ালা তাহসাবান্নাল লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা আল্লাহ পাক বলেছেন যারা আল্লাহর রাস্তা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না বরং তারা তাদেরকে আল্লাহ সবান তালা তাদের আর একটা স্পেশাল তারা মরিও অমর হয়ে আছেন এই হাদিসটি ইমাম ইবন মাজা দুই হাজার আটশো রঙ হাদিসে বর্ণনা করেছেন ইমামে তিরমিজি একশো নব্বই নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন তারপরে ইমামে ইবনি হেব্বান সাতশো সাত হাজার বাইশ নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমহল্লা সিলসিলা সহিয়ার তিন হাজার দুশো নব্বই নম্বর হাদিসে এটাকে শহীদ বাবুল আখ্যায়িত করেছে এবং সহিয়া তরকিবের এক এক হাজার তিনশো একষট্টি নম্বর হাদিসে এটা বর্ণনা করেছে হাদিসটি বিশুদ্ধ সহি তাহলে এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে একজন ব্যক্তি পৃথিবীর থেকে বিদায় নেওয়ার পরে এই পৃথিবীতে আর কখনো আসবে না যদি দেহ আসে তাহলে তো দুনিয়ার মানুষ দেখতো দেহ কখনো কেউ কোন আজকে এই যে অমর আবুল হত্যা বদ্দিন রাতন আলী ইবনি আবি তালেব আবু বকর সিদ্দিক খালেদ ইবনু আলী সালাউদ্দিন আইয়ুবি এই রকম পৃথিবীর কত বড় বড় লোক কত বড় মানের লোক পৃথিবীতে বিদায় নিয়েছে আজ এদের কত দরকার ওমরের মতো একজন শাসকের দরকার খালেদ ইবনু আলীদের মতো একজন যুদ্ধার দরকার সালাউদ্দিন আইয়ুবের মতো একজন লোকের দরকার কোথায় আজ কেউ নাই কেউ আসে নাই তাহলে বোঝা গেল একবার যে যায় সে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবে না যেটা স্পষ্ট আল্লাহ পাক আল্লাহর হজরত জাবেরকে বলেছেন ইন্নাহু সাবাকা মিন্নি আন্নাহুম ইলাইহা লা ইউরজাউন এটা আমার আগে সুরান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আর কেউ পৃথিবীতে ফিরে যাবে না ফিরে দেওয়া হবে না 
অপর একটি হাদিস দেখেন হজরতে আমরা জানি কবরের আজাব সম্পর্কে এই হাদিসগুলো আপনারা কম বেশ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে সবাই কম বেশ শুনেছেন একটা হাদিসের একটু সার অংশ আপনাদের বলি আমরা জানি সবাইকে যখন কবরে রাখা হয় দুইজন ফেরেস্তা আসে যাকে দেরকে মন কারো নাকির বলা হয় ফেরেস্তারায় আসার পরে তিনটি প্রশ্ন করেন যারাই উত্ত সঠিক তোমাদের মানে রব কি তোমার দিন কি ছিল নবী কি ছিল তিনটি প্রশ্ন এবং যারা এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে পারবে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে এবং আল্লাহ রসুল বলছে সোম্মা ইউফ সাহরফি কবরিহি তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে সত্তর হাত বা কোন বছর যে কোনো কোনো হাতি যাতে তার শোখের দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুক পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে তারপরে তাকে বলা হবে ফায়ুকারুলাহু নাম তখন তাকে বলা হবে যে তুমি গোমাই যাও ফায়াকুল আর জুহিলা আহলি ফাউখ বেরোহম আমাকে আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফেরত যেতে চাই আমি তাদেরকে সুসং আমি খবর দিব ফায়াকুল আনের নাম খান উমাতিল আরুস আলোকিত করে দেওয়া হবে তখন সে বলবে যে আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফেরত যাবো আমি তাদেরকে এই খবর দিব ফায়ুকৌলানি ওই দুই ফিরিস্তা কি বলবে দুলা যেরকম নববধুর ফাওয়ার আশায় দুলা যেরকম গুমায় যাকে তার পরিবারের সর্বাধ সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি অর্থাৎ সর্ব সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব আর কেউ জাগাবে না ওই যে ব্যক্তি দুলারে কে জাগাবে স্ত্রীর নতুন বধূ যাবে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটা সেদিন যে সেটি হলো তার স্ত্রী তাহলে সে যেভাবে জাগাবে ওইভাবে বর্ষ তোমরাও ওই রকমভাবে ঘুমাই যাও লাহাবাহিলি যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাকে এই স্বয়ন কক্ষ থেকে না বাস উঠাবে না জাগাবে তার মানে বলতে এই হাদিস যার স্পষ্ট হয়ে গেল যে কেয়ামত পর্যন্ত বান্দা তার এই স্থানেই কবরের মধ্যেই থাকবে এখান থেকেই বেরোবে না কেয়ামতের দিন আবার সেই যখন সিংঘা ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সেই জাগবে আরেকটি হাদিস দেখেন আরেকটি অংশ দেখেন অপরদিকে বৎকারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে যখন কোনো জবাব দিতে পারবে না বলবে যে লা আদ্রি আমি জানি না অথবা মুনাফেক যারা তারা বলবে যে লোকেরা বলতো আমরা তাই বলতাম ফায়ু কল উলিল আরদি ফায়ু কল উলিল আরদি ইলতা ইমি আলাইহি তখন জমিন কি বলা হবে যে যেই যেই ব্যক্তি কাফের এবং মোশেখরা যারা মুনাফেকরা যারা উত্তর দিতে পারবে না তাদের ব্যাপারে ফের নির্দেশ দেওয়া হবে যে তুমি জমিন তার সাথে মিলিয়ে যাও ফাতাল তাইমু আলাইহি তারপর জমিন তাকে এই মিলে যাবে ফাতাহ তালিফা ফিহা আজলা আহু তার হাড্ডিগুলো একটা আরেকটার সাথে এইভাবে প্রবেশ করবে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন এই ব্যক্তিটা এভাবেই শাস্তি দিতে থাকবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত তাইলে এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে অপর হাদিস এই হাদিসের অপর অংশ যেটা বলা হয়েছে যে তুমি ঘুমাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে যায় অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তাকে এইভাবে আরাম করে ঘুম পড়াই রাখা হবে অর্থাৎ সে সেখানে নেয়ামত ভোগ করবে আর এখানে বলা হয়েছে তাকে এই ফাঁস মুনাফেক এবং কাফেরদেরকে এই শাস্তি প্রদান করা হবে কেয়ামত পর্যন্ত তাহলে যদি জান্নাতের নেয়ামতে বিবর থাকে সেই সুখে থাকে আর জাহান নামের মেজে সে যদি কয়েদ থাকে কি করে সে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আসবে অপর আরেকটি হাদিস দেখেন সেটি হলো এটা বড়া এমনি আজ বাদ বর্ণিত একটি লম্বা হাদিসের দুইটা অংশ শুধু আমি আপনাদের পাঠ করে শোনাবো যে মোমেনদেরকে যখন মনকারা নাকি প্রশ্ন করবেন তারা উত্তর দেওয়ার পরে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে যে আমার বান্দার সত্য কথা বলেছে তাকে জান্নাতের পোশাক পরে দেওয়া জান্নাতের বিছানা বিছাই দেওয়া তার কবরকে তার দৃষ্টি যতটুকু যে অতটুকু পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে তখন একজন ফেরিস্তা আসবে যার চেহারা খুব সুন্দর হবে উজ্জ্বল হবে তাকে দেখে বলবে যে ভাই আপনি কে যাকে দেখে মানে যে সুসংবাদের বার্তা বহন করে তখন বলবে আমি তোমার সেই আমল আমি তো আমার নেক আমল আজকে তোমাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি যে কথা শুনলে তুমি কীভাবে খুশি হবে তখন বলবে যে রব্বি আকিমি শাহ আক রব্বি আকিমি শাহ তিনবার বলে হে রব আপ কেমত কায়েম করেন হাতটা আর্জি আইলা আহলি ও মালি আমি আমার পরিবার পরিজনকার মালের সম্পদের কথা ফেরত যেতে চাই তাহলে বুঝা গেল যে এই যে সাহাবি এখানে মৃত ব্যক্তি বলে আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করেন তাহলে বুঝা গেল যে কেয়ামত কায়েম হওয়ার আগে কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না তাই বলছে কেয়ামত কায়েম করতে অপরাধী হাদিসের আরেকটা অংশ 
যে বৎকার যে আছে সে যখন উত্তর দিতে পারবে না তখন তাকে আল্লাহর পক্ষে আওয়াজ আসবে যে সে আমার বান্দা মিথ্যা কথা বলেছে তাকে জাহান নামের কাপড় পরাই দাও জাহান নামের বিছানা বিছাই দাও এভাবে যখন বলা হবে এবং তখন একজন বৎসাকেল একজন লোক আর তার নিকট আসবে আসার পর বলবে ভাই আপনার এই এই রকম মানে চেহারা আপনি কেই তখন বলে আমি তোমার বদ আমল তখন সে বলবো যে আমি তোমার বদ আমল এই কথা শোনার পরে সে ঘাবড়াই যাবে তখন ভাই কোনো রব্বিল্লা তাকুম ইচ্ছা রব্বিল্লা তাকুম ইচ্ছা সে বলে আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করবে আল্লাহ কেয়ামত যেন কায়েম না হয় তার মানে কেয়ামত কায়েমের সবগুলো কী হয়ে যাবে গোমর ফাঁস হয়ে যাবে আমি যে আরও অপরাধ করছি সব প্রকাশ হয়ে যাবে তাহলে এখানে দুইজন নেককার ব্যক্তি বলে আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করেন আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে হলে একটা স্পষ্ট হয়ে গেল পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবার একমাত্র পথ কেয়ামত কায়েম হয় এর আগে নয় আর ওই ব্যক্তি যে পরিবার পরিজন বা আরও দিকে যাইতে চায় নাই পাবের কারণ কেয়ামত কায়েম হলে এগুলো সব প্রকাশ হয়ে যাবে তাই সে করতে চাই আল্লাহ কেয়ামত যেন কায়েম না হয় তাহলে এই সকল হাদিসগুলোর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল ইমানদার যদি হয় তাহলে জান্নাতের ন্যায়মতে সে বিবর থাকবে সে আর দুনিয়ার কথা তার মনেও থাকবে না আর যদি বেইমান হয় তাহলে জাহান নামের শাস্তিতে সে মুশগুল থাকবে দুনিয়ায় ফিরে আসার তার চিন্তাও থাকবে না তাহলে আমরা এই কথায় একমত হলাম যে একজন মোমেন এই হোক আর কাফের হোক যেই এই পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়ে যায় কেয়ামত পর্যন্ত তার দেহ এবং আত্মা কোনোটাই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না একমাত্র কেয়ামতের দিনেই পুনরায় হবে তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের মধ্যে যে ধারণা যেটা আমরা পোষণ করেছি এই ধারণাটা হাদিসের খেলাপ তাই আমরা আসুন যেটা কোরআনো হাদিসের মধ্যে যা আছে তাই আমরা আমল করব আর এটাই বিশ্বাস করব তার বাহিরে যা আছে সেগুলো আমরা বর্জন করি আল্লাহ আমাদের সকলকে কথাগুলো বোধার্থ অভিধান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত